हेलो हाय गुड इवनिंग वेलकम टू एक्यू चेक वेल्दी हेलो मिस्टर गुरप्रीत गुड इवनिंग थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टूडे सेशन हेलो तेरखेड़कर जी गुड इवनिंग हाव आर यू आई होप आपकी ब्लड शुगर अभी अंडर कंट्रोल है हाय जोस थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग हैविंग यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इन टूडे सेशन वेलकम बैक ग्रेट so we'll have a lot of discussion lot of informative knowledge sharing today we have a special guest for today let's wait for our entire acucheck wealthy family to join and then we'll start today's discussion meanwhile i would love to know what are your plans for this weekend drop in your chat messages for what are you doing this weekend are you going on some kind of activity some kind of trek some kind of picnic because for most of us december is the holiday season and i'm sure many of you have already plans which are lined up so we would love to know what are your plans this december hello harshal ji good evening thank you for joining today's session very happy to have you as a part of our acucheck wealthy family great we absolutely love our users who always come before time it is a pleasure hosting you i think this is what motivates me and my entire team to know that people are eagerly waiting to understand what kind of information we are sharing what kind of uh, you know discussions we are having we have some more family members who have joined let's speak to them hello mr subramanyam good evening thank you for joining today's session hi manasa good evening hello ashok ji good evening thank you for joining today's session hello sanjeev ji i hope you are doing well now your blood sugars are under control hello nayan good evening hello jaya kumar ji i hope you are doing well how was your last conversation with your health coach i would love to know hello mr ajay kumar good evening hello mr reddy thank you for joining today's session i can see you are getting regular with our webinars thank you so much for being a part of acucheck wealthy programs we are absolutely happy to have each one of you session is still 5 minutes away and we already have so many of our acucheck wealthy uh, members who are a part of today's session thank you so much for being available on a weekend we would love to know what are your plans for december december is a vacation month i'm sure many of you are already planning please drop in the chat box so that me and my team can work around some personalized support for your plans so that you have fun you enjoy and still there are no fluctuations in your blood sugar levels all right without any more wait let us see who's our speaker who's the knowledge sharer for today we have miss meenal kataria today she is somebody who is a nutritionist who is a clinical expert who is a part of wealthy she is responsible for creating nutritional based information and content in wealthy therapeutics she is a clinical trainer and she is responsible to help nurture create nutritional guidelines and a lot of informative basics for all our programs welcome meenal we are very glad to have you here with a patient experience of more than 1500 users all over your experience thank you so much for keeping yourself available and allowing our users to have a conversation with you over to you meenal thank you rutuja first of all a very warm thank you and a very warm to the audience who have came over here on this weekend mood and even festival mood 
So big a welcome to all. Great. Thank you, Meenal. Uh, if you could just give us an overview of what is today's discussion all about, and then maybe we can directly start with today's topic. So today's topic is very important, and every one of us must be suffering or facing these issues at a very minor level to a mi major level. So which is, we all say, digestive issues. And as per our ancient, we must have seen or heard that that's our digestive issues, the gut. So how to treat or diabetes related, how can we treat it? And what complications create because of the wrong eating habits, because of increased sugar levels. So how we can clue that how can we can usko kaise sudhar sakte hain so we'll cover all these topics in today's seminar great thank you meenal you can start with in detail discussion for today okay So before we start, let me understand ki how all of you feel ki how is the digestive system important? How important is the digestive system? Can someone please tell me on the chat how important it is? Yes, very important. On what all aspects we feel ki wo bohat important hai? Kyu important hai? Kya aisa hai just ki wajay se we feel ki apni digestive system agar wo set rahi to apni bimari, apni diseases will also be set. Because the root cause of all the diseases is lies because of your digestive. It lies in your digestive system. ठीक है, जो भी खाया impact आपके system पे आने वाला है. So gut health, yes, very good. Gut health is very important for maintaining your blood sugar levels, for maintaining your overall all the system. अभी ये gut जो gut health है ना it is uh, अभी ये direct related है to your blood sugar levels क्या होता है इसमें ठीक है so आप अगर मानते हो कि diabetes से और health issues अगर एक साथ अगर देखें तो वो overall आपकी body को cover up कर लेते हैं और it leads to lot of issues ठीक है अभी ये major issues आप क्या देखते हैं when you feel you feel nausea तुरंत खाना खाने के बाद आपको vomiting जैसी feel होती है heart burn होता है खाना खाने के बाद acidity जैसा feel होना जलन होना बहुत सारा bloatingness flatulence आना और बहुत सारी चीजें में common digestion issues होते हैं जैसे खाना पचता नहीं है खाने को पचाने के बहुत time लगता है ऐसा लगता है खाना as it is आपकी पेट में पड़ा हुआ है उसको कुछ भी नहीं हुआ है ठीक है अब जब ये खाना अगर इतनी देर तक पेट में रहता है तो obviously वो क्या होता है वो आपके blood में आपकी body को signal देता रह कि भाई मेरे पास खाना है तुम जाके लेके आओ उसको ले लो उसको प्रोसेस करो तो वो प्रोसेसिंग करने के लिए वो अपना इंसुलिन्स प्रोवाइड करेंगे दूसरे ब्लड वगैरह वहाँ पे जाएगा उसको एक्टिवेट करके उसको प्रोसेस करने की मदद करेंगे बट कोई सिचुएशन में ऐसा होता है कि जो खाना है वो वहीं रह जाता है और उ और वही चीज जैसे बहुत सारा खाना वार रह गया है तो वो शुगर अपने आप बढ़ जाती है ठीक है अब वो खाना क्यों रहता है उसको बाहर निकालने के लिए 
वो क्यों नहीं निकल पाता है वो नॉर्मल मूवमेंट्स क्यों नहीं कर पाते हैं हम लोग वो देखेंगे कि व्हाट आर द रीजंस व्हाई दिस डिजीज इज इंटरलिंक और क्यों डिफिकल्टी आ रही है स्पेसिफिकली फॉर द डायबिटीज पेशेंट्स ज्यादातर अपने डायबिटीज पेशेंट्स देखे होंगे वो हमेशा कहते रहेंगे कि मैं एक रोटी से मेरा तो पेट भर जाता है मैं थोड़ा सा ही खाती हूँ फिर भी बहुत शुगर बढ़ती बढ़ी हुई रहती है हमेशा स्पेसिफिकली खाना खाने के बाद और शुगर बढ़ती रहती है जनरली तीन घंटे ढाई घंटे में आपकी शुगर चेक करते हैं बट उसके बाद भी उसका लास्टिंग होता है फोर फाइव आवर्स तक आपकी शुगर बढ़ी रहती है वैसा क्यों होता है ठीक है इसको एक साइंटिफिकली एक नाम दिया जाता है जिसका नाम है गैस्ट्रोफेराइसिस अब ये गैस्ट्रोफेराइसिस की कंडीशन में क्या होता है जो अपने स्टमक के मसल्स है आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अपना नॉर्मल स्टमक का मसल्स है ठीक है ये जो मसल्स है इसको स्पिंटर मसल्स बोलते हैं जो खाना आपके फूड पाइप से लेके नीचे आपके स्टमक तक लेके आता है ठीक है यहाँ के मसल्स जो है ना वो खराब हो जाते हैं यहाँ की जो मसल्स की जो मूवमेंट्स होती है वो उसमें इतनी डिफिकल्ट हो जाती है कि वो अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाते हैं और वो खाना जो भी यहाँ से आता है वो डायरेक्ट स्टमक के यहाँ पे फिल करते रहता है वो पूरा फिल हो जाता है यहाँ का जो मसल्स की जो आप देख रहे हो ये ऑरेंज जो ब्लू एरोज दिए हुए हैं ये मसल्स खराब हो जाते हैं इसकी वजह से जो मसल्स जो नीचे अपने इंटेस्टाइन पे जो गट पे पहुंचने चाहिए वो नहीं पहुंच पाते हैं उसकी वजह से यहाँ पे पूरा खाना रह जाता है इसलिए अगर यहाँ खाना रह जाता है तो क्या होता है वो यहाँ से ऊपर वापस खट्टी डका आना खाना खाने के बाद यहाँ पे ब्लोटिंगनेस रहना पूरा पेट भरा भरा सा लगना नेक्स्ट मील खाने की नहीं इच्छा होनी ऐसा लगता है बहुत खाना पड़ा हुआ है और ये ज्यादातर आपने देखा होगा जब आपकी शुगर बड़ी रहती है वेन द शुगर लेवल्स आर ऑन द हायर साइड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू मस्ट हैव रियलाइज की ये बहुत फ्रीक्वेंट होता रहता है आपके डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होता है ठीक है अभी ये जो जितना भी स्टमक रिलेटेड इश्यूज है वी से कि ये एक गट हेल्थ एक्सेस है ठीक है जो अपना गट है वो सभी ऑर्गन्स के साथ अटैच्ड है और वो सभी ऑर्गन्स को परेशान करता है क्यों क्योंकि वो खुद परेशान है इसीलिए आपने देखा होगा कि आपको एक सडनली सा स्ट्रेस हो गया और वो स्ट्रेस में या तो एंजाइटी अगर हो जाती है तो आपने कोई इंसान ऐसे होते हैं जो स्ट्रेस में बहुत खाना खाते हैं कोई इंसान रहते हैं वो स्ट्रेस में बिल्कुल भी खाना नहीं खा सकते हैं ठीक है आपके हार्ट के वजह से हार्ट में भी यू फील कि बहुत सारा ब्लॉकेजेस लगने लगते हैं पर्स्पिरेशन होता है अगर आपका वो गट क्लियरेंस नहीं है आपका मोशन क्लियर नहीं है आपको रोज स्टूल पास होते हैं बट बहुत तकलीफ होती है इफ यू फील वेरी कॉन्स्टिपेटेड योर स्किन स्किन का जो कलर है टेक्सचर है वो बहुत ड्राई लगता है यू फील कि आपकी स्किन में ऐसा लगता है जान नहीं है यू डोंट फील अ ग्लोइंग इफेक्ट ऑन योर स्किन देन योर ओवरऑल हेल्थ आपके मुंह पे बहुत सारे मुहासे स्किन पे बहुत सारे मुहासे आना एक्ने आना पिंपल्स आना ये सारी गंदी चीजें जब अंदर रहती है तब वो बाहर आपको रिजॉल्व होता है बाहर आपको दिखाई देने लगता है तो वो बाहर का ऑइंटमेंट लगाने से कुछ नहीं होने वाला जब तक कचरा अंदर है पेट के अंदर यू नीड टू क्लीन योर गट ओके ऑल्सो आपकी जो दूसरी लेवल्स होती है ओरल हेल्थ डीप्स पे कैविटीज आना वहां पे मसूड़ों से खून निकलना ऑल दिस इज कॉल्स ऑफ योर पुअर गट हेल्थ इवन लिवर पे भी वो इम्पेक्ट करता है जो मेजर अपने ऑर्गन है लिवर किडनी इम्यून सिस्टम हॉर्मोन्स आजकल बहुत अपने देखते हैं स्ट्रेस की वजह से इफ यू सी हॉर्मोन्स सो इवन योर हॉर्मोन्स गेट डिस्टर्ब योर थाइरॉइड हॉर्मोन्स योर ईस्ट्रोजन हॉर्मोन्स योर टेस्टिस्टर वजन बढ़ते रहना ओबेसिटी होते रहना जस्ट बिकॉज आपकी लेवल ऑफ गट क्लीनिंग क्लीन नहीं है 
हम तो बोलते हैं हम तो रोज वॉशरूम जाते हैं हमें तो पेट एकदम साफ आता है बट क्या उतना साफ आना जितना आपने कंज्यूम अमाउंट ऑफ मील किया है क्या आपकी कोलोन पूरी क्लीन है वो उसके लिए आपको यू नीड टू क्लीन योर कोलोन यू नीड टू चेक योर स्टूल्स यू नीड टू चेक योर कलर ऑफ द स्टूल्स आपकी इम्यून सिस्टम हर क्लाइमेटिक कंडीशन में आपके आपको सर्दी जुकाम होना आपको वायरल सा फीवर आ जाना तुरंत इवन बच्चों को ये बहुत जरा आज के बच्चों के आज के ट्रेंड में इफी से बहुत बार आप देखते हैं कि जैसे ही क्लाइमेट चेंज हुआ बच्चे एकदम बीमार हो जाते हैं दो दिन के लिए फीवर आ जाता है तीन दिन के लिए वायरल फीवर बोलते हैं बट वो वायरल फीवर क्यों आता है इट्स बिकॉज वो कचरा आपकी बॉडी के अंदर गट पे ऑलरेडी स्टोर्ड है बिकॉज ऑफ द पुअर डाइजेस्टिव हेल्थ it affects the overall functioning of all the body and that is why it is important to take care of your gut health that is why apan bolte hai gut health agar apna pet agar acha rahega to apna man acha rahega apni soch alag achi rahegi positive rahegi and also will be disease free right so ab ye ज्यादातर इम्पैक्ट डायबिटीज पेशेंट्स को क्यों ज्यादा इफेक्टिव होता है जो हमने कंडीशन बताई ये ये इतना सड़ा हुआ जो चीजें रहती है अपनी बॉडी में वो कैसे रहती है वो गेस्ट्रोफेराइसिस क्या है विल अंडरस्टैंड दैट इन डिटेल टुडे ये गेस्ट्रोफेराइसिस जो नॉर्मल स्टमक के मसल्स होते हैं जो टाइटन करते हैं मूव फूड को मूव करते हैं डायजेस्टिव ट्रैक में ठीक है यहाँ से अपनी डाइजेस्टिव ट्रैक जॉइंट होती है तो ये जो मसल्स होते हैं ना वो खाने को डाइजेस्ट करने में भी मदद करते हैं और यहाँ से मूव करके अपने को नेक्स्ट बी इट टेक्स टू द नेक्स्ट लेवल टू द प्रोसेसिंग के लिए डाइजेशन के लिए एब्जॉर्बन के लिए एसिमुलेशन के लिए जिसको जो काम है वो काम जो अलॉट किया हुआ है वो काम के नॉर्मल फंक्शनिंग आरबीसी चाहिए डब्ल्यू बनाने हैं हॉर्मोन्स बनाने हैं प्रोटीन्स बनाने हैं सो so, वो सब कहाँ से आएगा वी गेट इट फ्रॉम द फूड वी ईट ओके फूड तो यू यू इफ यू ईट गुड फूड गुड वे ऑफ डाइजेशन होगा बट इफ यू ईट बैड फूड अगेन द बैड डाइजेशन वगैरह होगा इफ बैड फूड कंज्यूम किया तो वॉट हैपन्स इट अफेक्ट्स योर जी आई नाउ दिस अफेक्शन ऑफ द जी आई इज बिकॉज द न्यूट्रिय आर नॉट गेटिंग एब्जॉर्ब the digestion is not up, uh, happening properly the insulin jo body ko jitna glucose hai utna insulin aana chahiye to wo indicators ek dusre ko nahi milte hain because ye muscles jo hai wo indicate nahi kar rahe hain ki yahan pe food hai insulin chahiye usko carry karne ke liye wo khud se to koi bhi nahi jayega na lene ke liye unke everyone has got a system to move so for that system you need a insulin to carry your sugars but in this situation yah difficult ho jata hai ek dusre ko message bhejna communication nahi hota hai so what happens jitna bhi food yahan pe reh gaya hai wo yahan pe sad jayega it will spoil it will ferment it will lead to a home for the bad bacteria That is आपने सुना होगा प्रोबायोटिक्स खाना चाहिए प्रीबायोटिक्स खाना चाहिए द रीजन फॉर दिस ये सब वो गंदे से बैक्टीरिया वहां बैठ के सड़ा पैदा करते हैं द फूड गेट स्टिक टू द इंटेस्टाइन ये मसल्स की यहाँ पे स्टिक हो जाते हैं उसकी वजह से वो पूरा सड़ते रहते हैं और जब सड़ता है कोई भी फूड अगर आपने ब्रेड रखा फॉर एग्जाम्पल के लिए इफ आई किप द ब्रेड इन दैट पैकेट इट गेट स्टेल द फंगस आ जाता है अपनी बॉडी के अंदर भी वी हैव गॉट लॉट ऑफ फंगस बैक्टेरिया माइक्रोब्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है विच ऑल तो वी हैव टू बोथ द गुड वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम भी एंड बैड वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम भी है सो गुड वाले अगर ग्रो होते हैं तो ऑब्वियसली द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड एवरीथिंग गोज वेरी स्मूथली 
but if bad happens bad growth then obviously bad is bad growth is going to occur a uh, disease conditions so now before we go we'll go with the understand what are the causes symptoms and complications so gastrophoriasis kaise hota hai is caused by the nerve injury including damage to your vagus nerve jo nerves jo spinster muscles bataye the wo jo linings hai wo spinster muscles ko leke wo pura usko vagus nerve bolte hain तो वहीं पे वो इंजरी हो जाती है इट लीड्स टू नर्व इंजरी इफ नो इन नॉर्मल स्टेज द वेगस नर्व कॉन्ट्रेक्ट योर स्टमक मसल्स टू हेल्प मूव फूड थ्रू योर डाइजेस्टिव ट्रैक इन इन कॉजेज ऑफ गेस्ट्रोफराइसिस डायबिटिस डैमेज योर वेगस नर्व क्या होता है जब शुगर लेवल्स बढ़ जाती है सी शुगर लेवल्स को कहीं ना कहीं तो रिसाइड होना है ना इट गेट स्टोर तो जहां पार्किंग मिलती है वहां वो रह जाते हैं एंड इट स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग दैट पर्टिकुलरली ऑर्गन सो वेर वेन योर ब्लड शुगर लेवल्स आर कॉन्स्टेंटली ऑन अ हाई स्टेज वो कॉन्स्टेंटली बहुत शुगर लेवल ज्यादा रहती है तो एट दैट स्टेज इट अफेक्ट योर जी आई इट अफेक्ट योर वेगस नर्व एंड टू प्रिवेंट दैट द मसल्स ऑफ योर स्टमक एंड इंटरस्टाइन फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली विच किप्स फूड फ्रॉम मूविंग From your stomach to your intestines. Other causes क्या हो सकती है Viral infections. दूसरा कोई भी uh, vagus nerve को injury हो जाना because of कभी food poisoning regular सुनते हैं but वो food poisoning कोई बहुत सड़ा सा खाना खा लिया हो जो आपको नहीं पता हो specifically जब milk consume करते हैं five six days का milk रहेगा या milk की milk and milk products generally if you see जिसमें ग्रोथ ऑफ लाइफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया बहुत ज्यादा होते हैं देन लॉट ऑफ एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन और द नार्कोटिक्स मेडिसिन एंड द डिपोजिशन और किसी की मेजर सर्जरी हुई हो उसमें भी नर्व जो वेगस नर्व है दैट गेट डैमेज ओके ऑल्सो इट अफेक्ट योर स्किन ब्लड वेसल्स स्केलेटल मसल्स एंड योर इंटरनल ऑर्गन उसका रीजन क्या है बिकॉज एवरी पार्ट ऑफ आर बॉडी इज कनेक्टेड विथ ईच अदर तो एक में अगर प्रॉब्लम आती है तो ऑब्वियसली वो दूसरे का साथ अफेक्ट होगा बिकॉज वो एवरीबडी कम्स टू हेल्प वन एक उसको हेल्प करने के उसको रेजुमिनेट करने में मदद करने के बट उनका भी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है वट वी सी वेन वी गेट गेस्ट्रोफराइसिस हाउ डू आइडेंटिफाई The symptoms are heartburn, ठीक है एरेटिक ब्लड ग्लूकोज वैल्यूज लेवल्स हमेशा आपके शुगर लेवल्स बहुत फ्लक्चुएट करते रहते हैं लैक ऑफ एपेटाइट खाना खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती यू फील ओ गॉड मेरा खाना मतलब इफ यू ईट फॉर द लंच यू मेक श्योर दैट यू ईट नेक्स्ट डे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और द नेक्स्ट डे लंच यू फील फुल यू डोंट फील टू ईट एनीथिंग एसिड एसिड रिफ्लक्स थोड़ा भी खाया इमिडिएटली यू फील के यार बहुत खट्टी डकार आना पूरा का पूरा खाना ऊपर आ रहा है बर्निंग सेंसेशन ऑन द ईसोफेगस पाइप पे पूरा जो खाने का पाइप है फूड पाइप है वहां पे पूरा बर्निंग uh, सेंसेशन होना एबडोमिनल पेन होना एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम यू ऑल्सो फील वॉमिटिंग वॉमिटिंग में यू फील अनडाइजेस्टेड फूड जितना भी खाना पच्चा नहीं है वो पूरा जैसे खाया वो वैसे का वैसा इट कम्स डाउन it comes out from your mouth other problem is bloating pura din pet aisa fuga fuga sa lagna it feels like you are heavily bloated weight loss bhi ho sakta hai weight gain bhi ho sakta hai so it depends upon every uh, individual aapki body how it is reacting also there can be a pain in the stomach and nausea now this because of the pain in the stomach देर कैन ऑल्सो भी वो बहुत सारा फ्लेटन होना एंड बिकॉज ऑफ दैट दैट काइंड बी अ पॉसिबिलिटी दैट यू माई फील हेड एक सो इवन देर आर हेड एक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स यू फाइंड द सेंटर आपका द माइग्रेन काइंड ऑफ हेड एक्स यू गेट द हाफ हेड एक काइंड ऑफ फीलिंग सो दिस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर रिलेटेड टू योर पुअर गट हेल्थ नाउ द कॉम्प्लिकेशंस ये तो एक बेसिक डे टू डे बेसिस पे बट इफ यू गो मोर बैड इन टू इट इफ दीटिंग हैबिट्स आर नॉट गुड देन वॉट वॉट ऑल मेजर कॉम्प्लिकेशन फेस इज फूड दैट स्टेज इन योर स्टमक फॉर अ लॉन्ग टाइम कैन फर्मेंट 
okay, which leads to the growth of the back, bad bacteria. Now, food in your stomach can harden into a solid mass called bisolora. Now, this bisolora causes blockages in your stomach that keeps your food from passing into small intestine. That food becomes a solid mass kind of a substance. If anyone in the Maharashtra or for anyone must have seen Ambal Pitta Bolte, Ampa Pittal Karke, uh, it's a disease that. So that is called Bizorana. In Hindi or in Maharashtra, it says ki pet me ambal pitta ho gaya hai. So it's like a, a jase mango ka jo seed rehta hai, wo vaise shape ka wo ho jata hai. The mass has been, has been born in that gut. And because of that, it obstructs all the food that, you know, it blocks the way of the food. Now, people who have both diabetes and gastrophoriasis may have other issues as well because blood glucose levels rise quickly when food finally leaves your stomach and enters your small intestine. Uh, the other major complication is they feel dehydration, that is extreme thirst and the malnutrition that is poor nutrition the poor nutrition what can be the reason is kyunki wo intake of the meal hi nahi ho raha hai because they are skipping their meals because they feel khana pura bhara hua hai they don't feel to eat that is why so intake of the food is on the lesser side that can be the reason of poor nutrition now management and treatment ke is pe there is no cure for gastrophoriasis, but you can lessen the symptoms with simple few activities. Now, what can be the major activities that can be help to reduce your blood sugar levels and to treat gastrophoriasis? Please comment on the chat. What do you think? What can be the best and the easiest and the simplest one? To maintain your gut health. Come on, everyone. Exercise, yes. Then how can you reduce your Keep your blood sugar levels under control. Yes. Drink lots of water. Yes. Eat properly. Yes. I've got an amazing audience. Having green leafy vegetables. Yes. Keep dehydrated. Eat properly. Amazing. Fruit intake. Yes. Food with low GI. Amazing. Yes. So before I blood sugar in control, eating more raw, walk after meals, eat smaller meals more frequently. Amazing. Eight hours sleep. Wow. No stress. Yes. Exercise intake of water. Eat green leafy vegetables. Yes. Amazing. Amazing. Wow. Low carbohydrates in food. Yes. More fiber. Amazing. More protein. Yes. Avoiding sweets. Wow. I'm some of them experts okay now. I'm really very happy to see all this positive webinars that are being conducted and you are well, well, well educated with this. Wow, amazing. Really overwhelmed with this. Wow. Yes. Be positive. Amazing. Detox timely. Perfect, Mr. Rajesh. Yes. So, the first thing is you should have a Keep your blood sugar levels as close to the target range as possible. 
so we should always keep our blood sugar levels in a target zone okay so whatever food intake you are consuming make sure that is low gi uh, it should not be a heavy meal not lot of sweets to be consumed so this all make sure that your target you are in within your target range the other is eat frequent small meals that are low in fat and fiber now fat and fiber and larger meals can delay stomach emptying and make symptoms worse so jo khana easy fatafat digest ho jaye that we need to consume it the more the fat needs lot of time to be get consumed it needs lot of um uh, it takes around 4.5 to 5 hours for the fat to get digested so as even fiber also so the food the person who is affected with the gastroparesis can do with the like five i mean consume the food which has low gi at the same time the food which is uh, digested very fast drinking plenty of water for more adults that 6 to 10 cups per day is ideally suggested but if you can have more it's always good depending upon your height your body that we have already covered in your previous uh, that how much water should be consumed as per your body weight as per your height as per your body requirement let your doctor and the pharmacist know about all medicines you are taking it is a prescription and the over the counter as well as any supplements so if your doctor who are the health coaches and the pharmacist should be aware of the medicines about the prescriptions that you are consuming at the same time the what all medicines and its side effects should be known and it should be aware by the doctor that is very important now limit or avoid alcohol stop smoking or don't start get at least 150 minute of physical activity each week so whenever uh, this is the minimum requirement that you need to walk or exercise but if you can do beyond that that's the great part of it if not then this is the minimum that you need to follow it coming to the quiz part now diabetes can affect your digestive health true or false the question diabetes can affect your digestive health diabetes agar bahut zyada hai to aapki digestive system ko kharab kar sakta hai yes the answer is true and i'm very much happy to see the poll that 100% have given everyone has given the perfect answer that's true yes diabetes and digestive health issues go hand in hand it, and it affects lot to your digestive gut to your gut health and they are interlinked with each other and in this case if you feel you can reach out to your health coach on the app whenever you have specific questions regarding your kidney health and the diabetes and your gastro issues also
great all right would you like to run them through our few testimonials meenal if you yeah. can share yes. a slide show yeah. yeah so these are the testimonials we are now a family of 1 lakh 20000 users and we are very happy to have you as a part of our team our acucheck wealthy family is growing day by day and we are very happy to help each one of you have a customized personalized journey for each one of you thank you so much for getting connected with our family with this if you have not upgraded your plans if you are still thinking is this the right thing for me uh, please don't be late because december is the last month next month we are going to upgrade our plans we are going to upgrade on our charges before that i think it will be a great decision to go for a renewal go for purchasing the plan let us understand if we have any questions and we can discuss that with our expert thank you so much meenal the session was really helpful and i'm sure many of our users have a lot of questions to discuss about uh, you know our health our basic uh, concerns related to digestion eating habits let us understand from them what is it that they exactly want to know hello ashok ji don't worry our special guest for today will uh, summarize the whole conversation in hindi at the end um, this acucheck wealthy program is nationally and internationally available so we need to have a combination of english and hindi okay so uh, let me see few questions wow the responses look amazing great i'm very happy to see my entire acucheck wealthy family active at a very good level yes we have a question from mr gurpreet singh first of all gurpreet singh ji bahut bahut swagat hai aapka in the acucheck wealthy family i can see you have joined the session today for the first time thank you so much for being associated with us and we are looking forward to a lot of conversations and question resolving from our team for you so uh, meenal mr gurpreet wants to know how does one detox is first of all i would like you to give some light on what is detox is it really good for diabetic patients and if yes what kind of a basic general routine you follow before meenal gives us information i would like to give you a disclaimer that we will not give you a detox plan we will not tell you aapko kya follow karna hai because every person needs a personalized approach based on your body weight your current blood sugar levels your health conditions your bmi your other comorbidities and based on that once you speak to your health coach your plan can be personalized currently she will give you general guidelines on what is detox and how does it work yes thanks meenal please go ahead yes so as rutuja told me told us that it's a basic guidelines it's just but it is not depends upon before doing any activity please have a word with your health coaches with your doctors and the practitioners that you are following them so detox is important there are various ways of detoxing for diabetes we ensure that you can consume avla juice that like avla shots can be consumed the ash got juices can be consumed more of dark green leafy vegetables that can be consumed which clears your bowel systems even including more of fiber in your diet uh, in it says isab gol can also be consumed these are the various ways of clearing your bowels easily and detoxing your system so more of dark green leafy vegetables in a juice format or in a smoothies or amla shots these are the ways
all right um thank you for that information uh, we have few more questions i hope we resolved your query uh, gurpreet ji uh, yes he says thanks meenal uh, mr josh hi hello good evening thank you for joining and getting associated with us uh, meenal uh, mr josh wants to know how can he reduce bloating so he has problem of bloating since uh, you know uh, whenever his blood sugars fluctuate so how can he work on them and what are few simple easy tips he can follow at home so first before we understand uh the bloating issues and maximum people affect are getting i mean maximum people have bloating issues so in that the first thing is identify the root cause of the bloating so there can be the person is getting uh after bloating after consuming pulses dals legumes or if there is lot of sedentary lifestyle the person is like after consuming meat he just sits for a couple of hours or he goes to a bed there is no physical activity the intake of the food that is consuming also affects the bloating so the basic simple tips of bloating to reduce is one is to consume ginger concoc so like you need to grate the ginger you can have the ginger juice or you can have add during the preparation of the meals you can add asafoetida that is hing can be added in your daily preparation of your meals the third is of during the consumption of their meals water intake should not be the part of it because water burns it it just melts out the food so the food is not getting digested properly so best is to have the replacement of its buttermilk or a curd or a coconut water or a lime water that is again a good options to have along with the meals the other basic thing is after consuming the meals make sure that you walk at least minimum 100 steps and then you go and sit on your work table or any physical activity is must after consuming your meals these are the simple few tips that you can follow to avoid your bloating this great i hope mr josh we helped you uh, we have few more questions from our active users hello rajesh ji good evening i just got to know about your reduction in blood sugar and hba1c that is amazing i'm very happy to see that you're constantly improving on your blood sugars well done and thank you for the association with accucheck wealthy so rajesh ji wants to know uh meenal how much effect on stomach function uh, does raw green vegetables or sprouts if consumed regularly does it cause so effect of raw green vegetables is a good option unless the raw vegetables that you have bought from the market are clean properly washed so that the growth of the microbes of the soil is not there the other thing is yes you can consume until and unless there is no gastric issues to you or no health issues in terms of digestive then you can consume safely but again the key over here is the quantity of the meal that you are consuming even though it's good for your health dark green leafy vegetable but excess always is bad so make sure the key over here is the quantity of the meal absolutely i think that's a great suggestion and i think each user available here today should keep this in mind that anything done done in excess can cause a effect on their health um we have few more users who are very eager to have a discussion hello ashok ji good evening thank you so much for joining today's session we are as usual very happy to have you Uh, so meenal uh, ashok ji is a regular uh, acucheck wealthy member from last 2 years and he is consistently improving on his blood sugar parameters so uh, 
Ashok ji wants to know every year during winter I have liver problems. I feel a lot full, no appetite, abnormal motion. When my doctor gives medication for liver, it improves. Is it connected to today's topic? You need to uh, do a self examination to certain points, uh, like the color of the stool. then how frequently you are facing these issues in the winter because of the climatic conditions are you overeating at one particular meal so like one meal is a major meal and you are skipping off the other meals the quantity of the meal that you are consuming and for the proper investigation i would suggest you to visit a doctor and the health coaches and make sure that you are well examined properly in a right way then we can conclude about the today's topic whether it is related or not great thanks meenal i think understanding the medical history and the details is essential before we give any guidance uh we have a question from sanjeev ji good evening sanjeev ji thank you so much as usual i'm very happy to have you as a part of our acucheck wealthy family so meenal sanjeev ji wants to know is apple cider vinegar good for bloating should he consume it if yes what's the quantity and when to have it so apple cider vinegar is again a good part to consume it act as a probiotic to some people but it depends upon individual person to person whether you should consume or not because every body system reacts in a different way for some people yes it works well but for some it does not it leads to gastric issues it leads to burning sensation so to avoid that it depends uh, whether it is suiting you or not so it's best that you examine you try it out once whether it is healthy for you it's working for you then you can decide whether it's and the amount is obviously the key so one teaspoon in the morning you can consume or after the meals can be consumed great uh, i think we have few more questions from our users um josh mr josh wants to know we already had a conversation with him he is more eager to know will alkaline water reduce bloating uh there is no such evidence as such that alkaline water reduces bloating you can do a uh, try and error on your own self if you wish to but as such there is no research on that and it is better to ask the your health coaches to know your history have a word with your doctor and then you can think about it about how whether you can go with it or not okay great uh mr harshal hello hi good evening thank you for joining today's session and uh, meenal uh, harshal wants to know are loose motions related with it yes to a certain extent at certain point of time if there is a constipation if not then it can be the loose motions also so you need to visit a doctor get yourself examined do the stool test and examine and then you can relate to it great all right um mr sanjeev hi thank you for one more question from your end so meenal uh, mr sanjeev wants to know what are the best low gi fruits for keeping digestive system healthy so the best see fruits you can consume it depend upon your sugar levels so if your sugar levels are spike more than 250 200 275 then obviously no fruit is allowed if the your sugar levels are on the range within the within the range then fruits any fruit is consumed but not along with the meals you can have it as a snack or your pre workout or it can be your post workout depending upon your uh, activity physical activity now coming to the low gi fruits so fruits which are uh, sweet lime oranges guava pear peach strawberries plums so these are the low gi fruits so that pomegranate so this can be consumed in your low gi fruits 
giving i apple hope we good. helped you yeah so sorry you were saying something so apple is also a low gi fruit but you should not consume you should uh, in along with the meals it can be consumed before or say like a midnight mid morning snack or a mid evening snacks or your pre workout snacks absolutely great thank you so much for that extra information meenal um yadav ji good evening kaise hain aap i hope you are doing well happy to have you active after a long time today so uh, meenal yadav ji wants to know could you please explain whether it's diabetes that causes poor digestive system or it's poor digestion that causes diabetes so they both are interlinked with each other so if you go with the history about yourself first we we'll let you understand the root cause of it so if in the past you initially days you must have feel lot of constipation lot of bloating issues your lifestyle your stressed this all is also a root cause of diabetes and once the diabetes is in your system in your body system it further worsens the condition by disturbing your gut health and the other major organs so it's a vice versa is uh, of interlink with each other great all right wonderful informative session i think lot of our doubts are clear and uh, in case if we have anything more we are still available please reach out to your health coach drop her messages you can give reference of this session you can give reference of my name or the speaker name and we can absolutely get back to you with a lot of understanding about today's program meanwhile meenal before we conclude on today's session lot of our users prefer hindi as a common language so um sorry one minute i have just got a question okay so mr yadav is saying thank you for your detailed explanation thank you yadav ji um so uh, meenal if you could just summarize aaj ke important points kya hai sare users ko kya kya follow karna zaruri hai to wo agar aap ek hindi mein summarize kar de it will be really helpful for our users so first sabse pehli cheez hai aapka gut health clean karna मेक श्योर sure आपके जो बॉल्स होते हैं वो क्लियर हो बहुत ज्यादा फ्लोटिंग स्मोक स्मेल वाले वैसे सब नहीं होने चाहिए अगर गट क्लीन रहेगा तो आपका तन भी क्लीन रहेगा योर आपकी इम्यून सिस्टम भी क्लीन रहेगी साफ रहेगी और आपकी इम्यूनिटी बढ़ती रहेगी और डायबिटीज भी कंट्रोल में रहेगा उसके लिए क्या करना है अच्छे से खाना है हेल्दी वाली खाना खा हेल्दी का खाना खाना है जिसमें बहुत सारा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो डिटॉक्स करते रहना है पानी अच्छे से पीना है एक्सरसाइज करते रहना है एंड मेक श्योर दैट योर मेडिकेशन आर ऑल्सो मेडिकेशन भी आपके डॉक्टर को उसके साइड इफेक्ट्स भी डॉक्टर को पता होने चाहिए ताकि आप और कोई ऑर्गन डैमेज नहीं करें आपके शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखना है that's it and the most important sabse main hai manage your sugar levels by healthy eating healthy eat khana khaoge aur sugar levels ko control karne ke liye time se khana hai time se sona hai pani peena hai acche se and sugar level ko regular check karte rehna hai aur aapke health coaches ke sath regular touch mein rehna hai taki agar aap ये एक दिन का नहीं है इट्स लाइक like एक महीने का नहीं है या हर सेशन टू सेशन नहीं है आपको कंटिन्यूस आपके अपडेट्स देते हैं देते रहना हेल्थ कोचेस को ताकि आप कहाँ पे भी कुछ गलत खाना खा रहे हैं तो आपके हेल्थ कोचेस आपको गाइड कर सके बट अगर आप बोलेंगे हम नॉर्मली खाना खा रहे हैं तो हमें नहीं समझेगा आपका नॉर्मल खाना क्या है तो जब तक आप अपडेट देते रहेंगे अच्छे से तो वो भी आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे आपके हेल्थ कोचेस आपको आई कॉन्ट अग्री मोर विथ यू मीनल थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन टूडे यादव जी हैज फ्यू मोर क्वेश्चन नो वर इज यादव जी वी आर देर टू हेल्प यू सो ही इज आस्किंग वॉट अबाउट कड़वा बादाम 
कड़वा बादाम सी एनी बादाम इट्स द नॉर्मल एलिमेंट नॉर्मल बादाम या कड़वा बादाम बादाम को पहले तो भिगा के रखना है उसकी स्किन निकाल देनी है एंड देन यू कैन यूज इट बट अगर अपन फूड में अगर देखते हैं तो अपने को वो पांच रस आने चाहिए आपके फूड में आने ही चाहिए कड़वा खट्टा मीठा तीखा एंड सार वाला जो ना बीच का होता है ये पांच रस का अगर प्रॉपर प्रपोर्शन में खाना खाते हैं आयुर्वेदा के हिसाब से और इवन आज की साइंटिफिक वे से अगर आप ये पांच रस खाते हैं तो बहुत ही इफेक्टिव होता है तीखा खा लेते हैं चटपटा खा लेते हैं खट्टा भी खाया जाता है बट कड़वा लोग बहुत कम खाते हैं उसके वजह से जो अच्छे वाले माइक्रोब्स ऑर्गेनिजम बैक्टीरिया ग्रो होने चाहिए अपने गट में वो नहीं होते हैं और वो डिजीजेस को बढ़ाते हैं और अच्छे वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाई करके ओवरकम कर देते हैं बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इसीलिए कुछ भी कड़वा चीजें अन प्रपोर्शन में खाना ही चाहिए जरूरी नहीं है कड़वा बादाम ही आप कड़ू कड़िया ले सकते हो आप करेले का जूस ले सकते हो नीम का जूस ले सकते हैं कुछ भी कड़वा लेना जरूरी है क्योंकि वो पांच रस में आयुर्वेदा के हिसाब से और मॉडर्न साइंस के हिसाब में आता है सो वी शुड टेक दिस एंड इट इज बेनिफिशियल यस ओके थैंक्स मीनल संजीव जी हैज वन लास्ट क्वेश्चन डू यू सजेस्ट एनी पर्टिकुलर एक्सरसाइज फॉर कीपिंग डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्थी Yes, the first exercise is walking. खाना खाने के बाद at least hundred steps minimum वो चलना है. दूसरा है पद्मासन की post में pose आप लेके आपकी खाना खाने के बाद वो आप ले सकते हैं. आज के जमाने में we see lot of modern technology के वजह से we eat our food in the dining table के ऊपर. सो so, अगर आप उसको कट ऑफ करके अपना जो इंडियन ट्रेडिशनल वे से नीचे फ्लोर पे बैठ के पैर को फोल्ड करके अगर आप बैठते हैं तो इट हेल्प्स इन गुड डाइजेशन सो दिस आर द फ्यू जिसमें वो हेल्प करता है डाइजेशन में ऑल्सो खा, खाना खाते समय मेक श्योर sure आप प्रॉपर उनको चू करके खाना खाएं और स्लोली खाना खाएं खाते समय टीवी नहीं देखे या कोई भी डिजिटल या चीजें नहीं खाए जो खाना खा रहे हैं उसको आनंद से खाएं और अच्छे से खाएं, स्लोली खाएं, ताकि जो भी खाना जा रहा है बॉडी में वो माइंडफुल ईटिंग हो थैंक यू मीनल आई थिंक अ वेरी गुड टेक अवे फॉर ऑल ऑफ अस टू क्लोज दिस सेशन ऑन टू डेज नोट जो भी आप खा रहे हैं खुशी से खाइए प्लीज डू नॉट अपसेट योर माइंड इतना भी डाइट जरूरी नहीं है कि वो आपके मेंटल हेल्थ आपके माइंड को आपके डे टू डे एक्टिविटीज का मोराल डाउन करे यस ईटिंग हेल्दी इज इम्पॉर्टेंट बट विद दैट इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट यू टेक केयर ऑफ योर माइंड योर थॉट बिकॉज अल्टीमेटली स्ट्रेस इज ऑल्सो अ वेरी बिग इफेक्टिव एजेंट विच कैन लीड टू फ्लक्चुएशन इन योर ब्लड शुगर लेवल ऑन दिस नोट वी आर कमिंग अगेन नेक्स्ट वीक विथ अ न्यू स्पीकर with a lot of information and with a lot of questions from all my lovely acucheck wealthy family meanwhile thank you so much meenal ji for your availability today and discussing such important topic on digestive health and diabetes we can't thank you enough hope you also enjoyed having a conversation with our users Yes, I mean the users and the audience say, वो बहुत ही motivating भी है और बहुत ही enthused है and I'm sure वो बहुत learn भी कर चुके हैं बहुत सारी चीजें जो answers मिल रहे थे it was like marvelous answers I was getting the response from them. Thank yes. you so much. Great. Thank you, Meenal. Thank you, Meenal, for your availability today. and with this we complete today's topic digestive health and diabetes management next week i am bringing a lot of knowledge sharing a new topic and a lot of information for all my lovely acucheck wealthy family till then take care of your health eat healthy and don't forget to update your meals to your health coach bye bye
Bye-bye. Thank you.